It's time, Kiara. It's time. Good evening, everyone. Welcome to your class. Good evening. Good evening. Good evening. We are almost ready to start. How was your weekend? How was your weekend? Was it good? Excellent, teacher. Great, great. Was is the past tense of uh, be, be, right? Para eh, la persona, para el pronombre it, right? Was. Is, past tense, was. Okay, that's what I asked. How was your weekend? How was your weekend? It was good, right? It was not so good. It was exhausting, right? That's the kind of answers. Okay. Well, I'm still uh, trying to make this thing to uh, to load. I think it's on the way, right? So we're gonna start tonight by introducing the class first, and then I'm going to take the attendance because the attendance list is still loading, okay? So let me go to the introduction.
right, to do this first. Uh, it is impossible. So we are gonna start the way I said, okay. Go. See if it is possible like this. Okay, here we go. We are studying how to report a problem. Do you remember how to report a problem through the phone? Okay, or via telephone. So, um, via tele telephone. So we are going to continue in that um, a, in that topic. Even though we are going to expand a little bit with the modal verbs, modal verbs. The modal verbs are, are um, these auxiliary words we use in order to speak formally, in order to uh, show respect and to seem kind educated okay so this is the new topic um how to use could how to use could for polite and formal requests remember formal language formal language how to use could for polite and formal requests. Requests are phrases or sentences asking for someone to do something for you, okay? Or that you want to get something from someone, then we are requesting, okay? We are requesting. You can use this word in two ways. You can use this word like a verb to request, or you can use this a request as a noun, okay? As a noun, requests, more than one request, plural, okay? Are we okay with this? Okay, then. We're continuing with our main goal for tonight. Tonight, we want to learn uh, how to make uh, good sentences, okay? Uh, for polite and formal requests. Participants will be able to make cold sentences. It's missing that word over there for polite and formal requests, okay? The agenda for tonight will be, I think, short, but every activity tonight will be kind of long, okay? So the feedback, is a must, a must in this uh, program. We need to make a little feedback, a short feedback about would like to. Do you remember? That was the topic from the last class, okay? Then we are going to the breakout rooms to role play conversations from our manuals and also to do the comprehension checks reading and writing exercises. And then we are using could for polite and formal requests. The session one-on-one -on -one for tonight is Patricia's turn, okay? It's Patricia's turn. Yes, teacher. Okay, Patty. Okay, perfect. 
ese tiempo de los 10 minutos es bastante importante y quiero que lo sigan viendo así, ¿verdad? Que le den la suficiente importancia porque es el tiempo en el que ustedes pueden resolver todas sus dudas, ¿verdad? De, o si quieren practicar alguna cosa que aún no la manejan y quieren eh, solidificar ese, ese conocimiento, entonces es importante, ¿verdad? Ese tiempo, así que de aquí en adelante, en todos los módulos que faltan, siempre procuren tener su tiempo con su teacher, es muy importante. Ok, es muy importante. Cada vez que ustedes tengan alguna consulta y por A o por B motivo no se solucionó en el transcurso de la clase y no van a hacerla por WhatsApp o algo así y están esperando poder hablar con su teacher, háganlo, háganlo, por favor. Ok, bien. Es muy importante en el proceso de aprendizaje, es lo que les quiero decir. Bien, miren, jóvenes, eh, ahora recibieron una encuesta de satisfacción. Esa, por favor, no la vayan a llenar ustedes solos. El lineamiento es que lo deben eh, llenar junto con su teacher aquí en la clase. Es indispensable su asistencia el último día de clases. Ok, es indispensable ese día, no, no pueden faltar. Ese día necesitamos que todos estén presentes a las 9 y 10 es nuestro horario. En este módulo nos tocó en suerte, en la rifa nos tocó a las 9 y 10 hacer la encuesta. Así que por favor no se vaya a desconectar a las 9, ¿verdad? Ese día que es el 27, ¿verdad? Nuestro último día de clases. Ya, ya mero, ya mero. Ok, bien. ¿Todos saben qué es la encuesta de satisfacción? Yo sí que es, teacher. Ok. Ok. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta con eso? Ok, yo creo que sí. Esto. Ni así, ni no sé. Hoy sí. Esto. ¿Y qué ratos lleva? Yo creo que se debe haber quedado eh, colgado porque veo que hay una barrita de mi internet que está que baja y sube, baja y sube. Puede ser esa la situación. Hoy llamé a la compañía y, y pues mmm, hicieron un ticket, ¿verdad? Porque sí he tenido bastantes problemas este módulo, ¿verdad? Pero si solucionamos algunas cosas. Bien, let's see. Just let me take the uh, attendance list, okay? I'm going to take the attendance in this moment. Please turn on your cameras and say present when you listen to your names. Alba Janet Lopez Avalos. Present teacher. Presia Gemima Perez Ideos. Para soldar. Sí. Que falta la batería, no va a tomar aquí por favor. No, a todas le hemos quitado la batería. Ok, David. Mm, let's see, Cecia. Estábamos con Cecia. ¿No ha venido Cecia? Okay. David Alejandro Choto Martínez. Presente, teacher. Ok. Delmi Isabel Dera Salguero. Presente. Daisy Carolina Sánchez Nieto. Present. Grecia Tatiana Rosales Campos. Present teacher. Juan Diego López Palacios. Present teacher. Linda Alicia Valladares Argueta. Present teacher. Luz Verónica Trujillo de Urbina. Present. Ok. Marco Adonai Villeda Alvarado. Present teacher. 
Mayra Yanira Alfaro Posada. Present teacher. Néstor Ariel Garzona Asensio. Ok. Pablo Alberto Magaña Molina. Pablo. Ah, oh, está conectando ahorita. Ok. Uh, Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Present teacher. Ok. Roxana Marilín Pérez Ortiz. Present. Ok. Thank you very much, guys. Ok, we are going to continue. We were saying about the feedback. Ok, we are starting the feedback. Let me go there. A ver, ¿quién me pueden decir que estábamos viendo? What do you remember from the last class? What do you remember from the last class? Oh, okay, Nestor. What do you remember, guys? O, o así por nombre lo, lo preguntamos. Teacher. Ajá. Tell me. Uh, we, we were talking about uh, the different devices that we use in our office. Okay. Mm -hmm. Yes. Okay. And, 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 and the problems about the report problems uh, that we do uh, uh, to take a take, take support. Okay, okay, correct. Yes, the requests that we call to take support, asking for um, help, right? For help with these devices, correct? Mm -hmm. So the topic yes. was ways yes. to report a problem, okay? Ways to report a problem, correct. Okay. ¿Y cuál era la forma gramatical que aprendimos para, eh, para pedir algo amablemente? Para en vez de decir, I want, así bien directo, ¿cuál fue lo que aprendimos? Oh, I would like. I would like. I would like to. Correct. I I'd like. like to. I would like to. Correct. Correct. Yes. We, okay. I send um, a document or a file over there in uh, a website, right? Do you, uh, did, you, did you check it? Did you take a look on the website? Le echaron un ojito? al website para que vieran la diferencia porque hemos dicho would like to, ¿verdad? Toda la frase significa yo quiero y agregamos un verbo en infinitivo, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿ok? Requesting politely, pidiendo amablemente, ¿verdad? Requesting politely. Ponemos acá el ejemplo, for example, to your boss, to your boss. Este es lenguaje que yo utilizaría con mis superiores. Lenguaje que yo utilizaría con mis mayores, ¿verdad? A alguien de respeto, alguien en una posición de respeto. I, I, will, I will use this language, ¿ok? Esta forma eh, con este verbo modal, would, ¿ok? For example, Si yo tuviera una situación tal como que yo quisiera que mi jefe me diera como una revisión en algo y que me dijera de regreso qué está bien y qué está mal, eso es un feedback, ¿ok? So if I want that my boss gives me a feedback on something or about something, mi polite request hacia mi jefe puede ser I'd like you to give me your feedback, okay? 
I'd like you to give me your feedback. No le voy a ir a decir, I want you to give me. No, I'd like you to give me your feedback, please, right? Then if for, in, for some reason I need to take some time off, Maybe I don't feel good. Maybe I have a familiar, uh, uh, I'm sorry, a family situation or something and I need to uh, take some time off the work. Then my request using a polite language will be, I'd like to request some time off, okay? I'd like to request some time off. A ver, otra cuestión, ¿verdad? Usualmente nosotros necesitamos, ay, quisiera hablar con el jefe, pero ¿cómo le digo? Okay? ¿Cómo le digo? So, if my situation is that I want or I need to talk to my boss, yo iría donde él y le, le dijera, le solicitara, I'd like to talk to you if it is possible. ¿Ok? I'd like to talk to you if it is possible, okay? If you have five minutes, I'd like to talk to you. Or, is it okay, okay? Is it okay, mm, I'd like to talk to you, okay? Now, the next situation we have as an example here is, for example, you have to send a new procedure um, guidelines by email. O usted quiere enviar algo por el email, qué sé yo, instrucciones que quiere, eh, que, que quiere que se haga en el nuevo proceso, ¿verdad? Entonces, yo le digo a mi jefe o le quiere pedir usted a su jefe que le envíe esas instrucciones vía email. Usted le dice, I'd like you to send the new procedure guidelines by email, please. Okay, remember, we want to be polite. So we say, please, I'd like you to send the new procedure guidelines by email. Okay. Otro ejemplo es lo que estamos viendo. Okay, to report an issue in our areas to report an issue in our areas. For example, tech support problems, okay? For example, uh, cleaning situations, okay? Um, maybe security reasons, okay? Or I don't know what, something that it is really important to be reported, okay? ¿Cómo lo diríamos? I'd like to report that. Ok. I'd like to report. Ya vimos que para reportar un problema decimos, I'd like to report a problem. Ok. I'd like to report a problem. Aquí estamos reportando lo que hicimos. Ok. So, I'd like to report that we are closing the offices one hour later, just as you wish. Ok. Estamos cerrando las oficinas una hora más tarde, tal y como usted lo pidió, ¿ok? I'd like to report that we're closing the offices one hour later as you wish, just as you wish, ¿ok? Estos son ejemplos requesting really politely, ¿ok? Very formal. Ahora, si no fuera a mi jefe, ¿ok? Si no fuera a mi jefe, sino a alguien uh, que, es, que merece respeto o merece mi respeto o yo le debo respeto, then I'm going to say, please answer the phone, sería como el imperativo. ¿Cómo cambiamos ese imperativo en lugar de decirlo así, así plain, así groseramente? No, grosero, no que directo sería la palabra, direct. Yo cambio eso a un lenguaje formal and very polite. And I say, I'd like you to answer the phone. I'd like you to answer the phone, for example. Uh, if you want to ask for some help, then you say, I'd like you to help me with this, please. 
I'd like you to help me with this, please. Uh, if you need that anyone around you uh, revise or give you a review on something, take a look on something, then you can ask. For example, here we have a, a brochure, right? Then we say, I'd like you to take a look on this brochure I'm sending. Okay. Ahí tenemos también un presente continuo. Miren. I'd like you to take a look on this brochure I'm sending. Yo quiero que por favor me le des una vistita al brochure que estoy enviando o que voy a enviar, ¿verdad? Al, al brochure que voy a mandar, ¿verdad? Uh, for example, to have a lunch, uh, to have lunch with you, okay? Ah, esto es bien bonito porque, por ejemplo, sería el lenguaje que yo quisiera que alguien, uh, que, uh, que mi esposo o el novio o, ¿verdad? Algún pretendiente le hablara a uno así, ¿verdad? Bien caballerosamente. Este es el lenguaje, ¿ok? For example, to have lunch with you, right? Then I'd like you to have lunch with me. Ese sería como un, un request, ¿verdad? Pero también puede ser un ofrecimiento, ¿ok? Ya vamos a ver el ofrecimiento. Luego veamos, inviting him or her to a party. A friend, a friend. For example, I want to invite Mayra to a party. ¿Verdad? Yo le digo, I'd like you to come to a party. I'd like you to come to a party. ¿Ok? Aquí tenemos entonces requesting politely. Do you have any question about these sentences and the vocabulary that you have written these sentences? Teacher, could you share that uh, presentation with us, please? To... Oh, sure. Okay. Send it Thank through you. WhatsApp? Yes. Okay. Yeah, I will do it. Then I want you to read. Okay. I want you to read this. Okay. Offering politely. I will do it. And I'm going to do it in two minutes. Okay. Okay. Um, okay, teacher. Solo voy a continuar con este y luego yo lo envío. Bien, estábamos hablando que nos, este would like to no es solamente para requesting politely, sino también para ofrecer algo, ¿ok? De una manera amable. En vez de decir, hey, mira, querés vos tal cosa, o mira, querés hacer esto, querés hacer el otro, o querés salir conmigo. No, ¿verdad? Yo, si alguien me invita a salir, bueno, ¿Verdad? En, en, en un son así, ¿verdad? Debería de usar un lenguaje bonito, agradable. So, would you like to go out tonight? Ok. Would you like to go out tonight? También puede ser usado en un momento X con sus compañeros de trabajo, ¿verdad? Claro que a medida que uno va aumentando la confianza y todo eso, pues ya va cambiando un poquito, ¿verdad? Más un lenguaje más de confianza, más coloquial, más común, ¿verdad? Uh, guys, just give me one second, please. Oh, I'm so sorry, guys, because I'm alone uh, with my little girl of four years old, and she's locking the door, right? So it was like, I'm sorry, I'm sorry. Okay, I'm here back. So would you like to go out tonight? Okay, would you like to rest now? If I see that you are tired, Okay, I can offer you. Would you like to rest now? Would you like to finish work now? Okay. Would you like to eat early today? Would you like to eat early today? Would you like to eat pupusas next Sunday? Would you like to eat pupusas next Sunday? Como les repito, estas son ofrecimientos muy formales 
pero al mismo tiempo pueden ser utilizados uh, por una persona correcta, por una persona muy amable. Pero a estos ofrecimientos hay reacción. Puede ser una reacción aceptando la oferta o una reacción rechazando la oferta. Probablemente para aceptar la oferta podríamos decir, oh, yes, I would. Okay. Oh, yes, I would. Y, y está bien decirlo, ¿verdad? Pero para mostrar una empatía o para mostrar to show that you really agree with the idea that they are proposing, then you say, oh, yes, thanks. Oh, yes, please. Okay. O, por ejemplo, I'd love to. I would love to. Eso lo que significa es, ah, me encantaría, ¿ok? Pero tengamos cuidado con I'd love to. Porque I'd love to lo podemos usar también para rechazar. Pero lo rechazaríamos de esta forma. I'd love to, but, ¿ok? Doy un pero, ¿verdad? Doy un pero. Ok, estas cuestiones las estoy diciendo porque ustedes probablemente eh, cuando encuentren en un libro acerca de would like to o en los ejercicios que ustedes hacen, ¿verdad? Van a encontrar estas situaciones. Entonces, ¿cómo responder a estas preguntas? Respondemos de dos maneras. Rechazando y aceptando. Para rechazar no decimos I wouldn't. Ok. Ahí para rechazar no decimos wouldn't, como eh, normalmente lo haríamos con el, el presente, ¿se recuerdan? No, I don't, ¿ok? O no, I am not. Mm -mm. Aquí no podemos usar no, I wouldn't. No, no tiene el mismo significado, ¿ok? Entonces, aquí simplemente damos la razón por la que no vamos a aceptar la oferta. Puede ser una excusa, puede ser la verdadera razón, ¿verdad? Puede ser solamente agradecer y decir no gracias sin explicar más, ¿ok? Aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, Would you like to go out tonight? Oh, no, thanks. ¿Ok? Por ejemplo, Would you like to rest now? Not now, perhaps later. No he dicho, no, I wouldn't. Okay. Number three, would you like to eat early today? That's all right. Okay, that's all right. Or I'm okay. I'm okay, thank you. Right? I, I don't want to eat. That, that's what it means, right? Would you like to eat pupusas next Sunday? Oh, that will be okay. That's okay. That's all right. Entonces, um, tenemos que tener cuidado rechazando o aceptando. Podríamos eh, aceptar diciendo that's okay. Yeah, también, tanto como rechazando. Estos son solo ejemplos okay, de cómo lo haríamos. A ver. Hagamos un pequeño ejercicio acá para que se nos grabe un poquito esto. ¿Ok? Offerings. Offerings. Vamos a ver. De estas que tenemos, accepting the offer and rejecting the offer. Lo voy a dejar a opción de ustedes si quieren rechazar o aceptar la oferta. ¿Ok? Vamos a ver. Daisy, would you like to go out tonight? Yes, thanks. Oh, good. So let's get prepared. Let's get ready. Okay. Patty, would you like to rest now? Yes. Okay. Yeah, I know you're tired. Okay. Let's see. Nestor, would you like to eat early today? Sure. So teacher, I, I can I can I can hear you. Say okay. again. Okay, would you like to eat early today? 
my eating at least. Would you like to eat early today? It's number three. Okay, okay, yes, teacher. Sure, please. Okay, great. Let's see, uh, Linda, would you like to eat pupusas next Sunday? I love to, yes. Oh, great, great. So, free choose pupusas, please. Okay. <laughs> Así dicen, ¿verdad? Los gringos dicen papusas. But we say pupusas, right? Okay. Uh -huh. Discul la disculpa, ahí, sorry. Uh... Dado, entonces no la escuchaba bien, teacher. Oh, because of the audio. Oh, okay, okay, good. Okay, guys, do you have any question yeah. so far? No? Yes, yes, I got one. Teacher. Tell me. Uh, what is the difference, I mean, in uh, how to use uh, maybe and perhaps? Um, I know that it's the same meaning, but yes. in what moment we have to use it? Well, in this case, it's optional. It's optional. Perhaps it's like, um, how can I explain this in this case? Like a very formal word. Uh, it's more for writing, for books, okay? It's very formal. It's very formal to say perhaps. Um, perhaps. Uh, maybe, maybe it's just a possibility, okay? It's just a possibility, um, but perhaps it's more probability. I don't know, the, the line is minimum, okay? The line is minimum, so it's optional, I think, right? Oh, okay, okay, teacher. Okay. okay thank you. Okay. So let me continue with this because now we are going to do a reading exercise and page 44 in your manuals, okay? There you have a reading about printers, printers. A ver, digamos entonces ahorita vocabulario de todas, eh, de la que recuerden, de los equipos de oficina con los que ustedes trabajan, ¿ok? Devices in your offices. ¿Ok? Can you name one? Computer. Computer, ¿ok? Printer. Printer, yes. Printer. Mm -hmm. Cell phones. Cell phones, ¿ok? Contometer. The contometer, okay. Contometer. Mm -hmm. Keyboard, teacher. Keyboard, okay, okay. Mm -hmm. What else? The scan. Can you repeat, Daisy? I'm sorry. El escáner. El escáner. El escáner. Okay. I'm sorry. I could I could barely hear uh, the word. Okay. Escáner. Okay. Yeah. The scanner. Um. What else? To make copies. What is it called? <laughs> the teacher, machine. Teacher, photocopiadora nos. Photocopier. 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 Okay. okay. Uh -huh. The photocopier. Okay. Do you do you okay. use a fax machine? Don't you use Mac, uh, fax machines? No. No, Not no, anymore. No, but no. did you use? No. no did you no. ever use a fax machine? ¿Alguna yes, vez usaron? Do you? Yes, me too. Uh, no, teacher. In the current days? No, actually no. Uh, okay, okay. Uh, solo una observación, Juan Diego. Actually, no es actualmente. 
Okay. Actually, okay. es como in fact. Okay. Actually, in fact. In fact. Mm -hmm. Exactly. Okay. Mm -hmm. Okay, teacher. Thank yeah. you. If you want to say actualmente, then you can say these days, today, uh, in the current day, days, or in the current year, right? Or lately, yeah. Ultimamente, okay. right? Lately. Mm -hmm. Yeah. Well, or in the present. Okay. Out day? I mean, okay, I yeah. Too. Say, mm -hmm. No lately. No lately. Yes. Okay. Mm -hmm. No lately. Good. Perfect. Okay, guys. So we are going to read in our manuals this article about printers. And every device has characteristics. Okay, they have characteristics, characteristics, and they are very important when you get or when they um the company buy, okay, when the company buys these devices, okay, they need to know the characteristics that are um proper for developing the job that you do, okay? For example, I'm not going to give a tablet to someone who needs a laptop, right? Or I'm not going to give a desktop computer uh, to someone uh, who needs a laptop, right? Uh, or maybe I'm not going to give a um, scanner, okay, um, to a person was not going to use it, okay? So uh, we need to know the characteristics, the specifications, okay? Características, characteristics. Specifications son las características que de verdad necesitamos, okay? Nosotros. Pero son las características del producto que usted necesita, specifications, okay? So let's go and read about the printers. Printers. What do you know about the printers? What kind of printer do you use in your jobs? Uh, multi, multifunctional. Okay, okay. So in my case, uh -huh. in my case, oh, go ahead, go ahead. Go ahead. Go. Go ahead. Me? Go ahead, or that's the model of your printer. <laughs> okay, okay. In my case, teacher. No, I, I was. I I hear uh, someone speak. Oh, sorry, but uh, I was waiting for your uh idea. Come okay. On. In my case, I use or we we use with my coworker. Uh. The printers, uh, we uh, we can print a document in a color, and okay. black and, and black, and we and we can scan it too. So okay. it has three fun functions. I don't know. Okay, like Marco uh, okay. said, multifunctional. Yes, yes, okay. yes, mm -hmm. yes, multifunctional. Yes, okay. yes. Okay. Okay. Good. Good. And. Now the printers have uh, this Bluetooth device, right? This Bluetooth option to uh, print remotely, right? You don't need a cable to, to print now. Okay, so those are characteristics that um, maybe you need yeah. or maybe you don't need. So we are going to read about this in our manuals. Just let me go to the document here and let me play the, uh, the audio. Okay, uh, this audio was a favor, okay? So please pay attention. It's kind of a British accent, so please uh, pay attention to this. Let me share the screen with you. Okay, here we go. Call. Call is the most. Did you hear something? 
Yes. Yes. Color. Oh. Color is the mouth. Okay. 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 I would just. Oops. Can I move it? Here we go. Cool. Color is the most important for users who need to print pages for presentations or maps and other pages where color is part of the information. Color printers can also be set to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they use two ink cartridges, one color and one black ink, that need to be replaced after a certain number of pages. Users who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. Resolution Printer resolution, the sharpness of text and images on paper, is usually measured in dots per inch (DPI). Most expensive printers provide sufficient resolution for most purposes at 600 DPI. Speed. If you do much printing, the speed of the printer becomes important. Inexpensive printers print only about 3 to 6 sheets per minute. Color printing is slower. More expensive printers are much faster. Memory. Most printers come with a small amount of memory, for example 1 megabyte, that can be expanded by the user. Having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when putting out pages with large images or tables with lines around them, which the printer treats as large as image. Okay, here we go. Color. Color is the most important for users who need to print pages for presentations or maps and other pages where color is part of the information. Color printers can also be set to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they use two ink cartridges, one color and one black ink, that need to be replaced after a certain number of pages. Users who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. Resolution Printer resolution the sharpness of text and images on paper is usually measured in dots per inch (DPI). Most expensive printers provide sufficient resolution for most purposes at 600 DPI. Speed If you do much printing, the speed of the printer becomes important. Inexpensive printers print only about 3 to 6 sheets per minute. Color printing is slower. More expensive printers are much faster. Memory. Most printers come with a small amount of memory, for example, one megabyte, that can be expanded by the user. Having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when putting out pages with large images or tables with lines around them which the printer treats as large as image. Okay. Okay, what do you think? What is the most important characteristic of this, like color resolution speed of, or memory? that you need to do your job. For me, it's the speed. Speed, okay. Speed has to be now, right? Okay, okay. Because too much document. We have too much document. Okay, okay. You print a lot. Yes. Constantly. Constantly is another uh, adverb, right, that can express the frequency, right? 
constantly. Constantly. Mm -hmm. Constantly. Okay, uh, guys, we are going to go to the breakup rooms. We are going to read again these um, characteristics and there are some questions below the article and page on page 44 in your manuals okay just let me share this for you uh there we have these questions Y estas las van a ir a contestar en el breakout room, ¿ok? Solo déjenme llegar ahí aquí. This ones. Why is color important for some users? What does DPI stand for? Why are color printers more expensive? What is something important for someone who prints a lot? What is the amount of memory that most printers come with? Okay, these are the questions. You have to read again and answer the questions discussing with your uh, partners, okay? So let me create the groups. Okay, there we go. Teacher. Hello, Nestor. You must be in room one. Yes, teacher, but I don't know what happened. Okay, voy a uh, moverlo. Okay. A la primera no le dé, okay? Hasta okay. la segunda vez, okay? Okay. There you are. Thank you. 
Hello, girls. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. I don't, uh, I don't see, I don't hear that you are reading. Estamos intentando compartir pantalla. Oh, okay. Yes. Teacher Manuel, what is page? It's page 44. Okay, I sent it through WhatsApp. The reading. Thank you, teacher. Okay, let me see if I can take a screenshot from here. Okay, there you have the questions too. On the WhatsApp. Yes. Okay. Thank you. La idea es que practiquen su lectura, ¿verdad? Okay. Eh, si gustan, empiezo a leer yo. El primer paro. Okay. Color. Color is important for users who need to print page for presentation or maps and other pages. Where color is part of the information. Color printers can also be set to print only in black and white. Hola. Uh, number two is... Uh, number two, uh -huh. uh, Take about the uh, resolution. What uh, does it stand for? Uh -huh, uh, what does it? Where does per inch measure it? It does per inch DPI. Most inexpensive printer provides sufficient resolution for most purpose at 600 DPI. Uh, okay, what? Uh, do do What does DPI stamp stamp for? Uh, 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 I think is six hundred DPI in number two. Okay, I see. The sharpening of the text in images and paper. Sorry? Seria the shaper of, of text and images on paper. Uh -huh. That's per inch. That's per inch. Es usualmente dicen inch. What does DPI stand for? Uh, what does DPI stand for? ¿Por dónde va usted? No me entiendo. En question number two. 
Question number two. Uh, mm -hmm. What does DPI stand for? For me, the answer is uh, resolution. Yeah. Res resolution because speak uh, 600 DPI. Mm -hmm. I think. Hello, how are you doing? No sería lo que está en paréntesis. Hola, teacher. Hello. Hola. Hello, teacher. Hi. How are uh, you doing? Answer the question. Okay, yeah, I, I, okay, Marco. But look, uh, you were talking about number two and you said, what does DPI stand for? It means like the abbreviation DPI. So you have to write the words for each letter, okay? Ah, uh, cool. what's the meaning DPI? Yes. Ah, uh, okay, okay, okay. Sería the shaper of the text and imagines on fab on paper. No, it's it's dots per each. A number of G, number G. Será como esto. Printer de solution. For speed. What is printing important? Prints a lot. For me, I think sí. the most important is speed. The speed. speed. I think you probably. Ah, como que es lo más importante para alguien que imprime mucho. Ajá, tendría que ser la de la velocidad de speed. Tendría que ser. Speed. Ajá. The speed. The speed of the printer become important. Más o menos por aquí, mire, ve. Sí. In expect printing all about. Uh, the speed of the printer becomes, becomes important. Ah, sí, ahí está. Ajá, ajá. Print only a book three. Lo da igual. The speed of the printer becomes important become the speed the printer becomes important. speed I mean become. ¿Cómo sería entonces? I mean become. La 4 es verdad. ¿Cómo sería? Sería uh, the speed the speed of the printer becomes important. Mm -hmm. Become. Becomes important. Mm, bring up that to say shit for a minute. Call a printer. It's lower. Hello, guys. Hola, teacher. Hello. How are you doing? Okay. Uh, look, David was. Uh, I, I think he got disconnected, but now he's joining to this room. Okay, please uh, work with him. Okay. Okay. There you have David. Okay, teacher. Okay, teacher. Okay.
David. Hi, David. Okay, continue, guys. Continue and you ask David. Okay. So. Okay. It's number. Ya estaba. En la 5 era 1 megabyte. Dice que puede ser, por ejemplo, one megabyte, dice, de memory. Entonces, pero se pueden expandir. Pero no sé cómo le respondemos. Es que está hablando de la cantidad de memoria de la impresora. Ah, Printers con white a small amount of memory. A small amount of memory. Uh -huh. Uh -huh. Lo mínimo. Ok. Most printer will come with a small amount of memory. Ok. La dejamos así. A ver qué dice. The what is mount cantidad memory. Porque dice que viene en la mayoría, entonces es como que ya viene establecida. Ya ¿Ah? uno después le puede expandir o no sé si. ¿Mm? Entonces es small. Okay, my dear students, we're going to, uh, well, I'm going to take the attendance and after that we are going to uh, do the feedback, okay? Alba Janet Lopez Avalos? Present. Okay. Uh, Cecia Gemima Perez Ideos? David Alejandro Choto Martinez? Present, teacher. Delmi Isabel Dera Salguero. Present. Daisy Carolina Sánchez Nieto. Present. Grecia Tatiana Rosales Campos. Present. Juan Diego López Palacios. Present. Juan Verónica Trujillo de Urbina. Se desconectó. Creo que sí. Luz. Okay. Marco Adonai Villeda Alvarado. Present teacher. Mayra Yanira Alfaro Posada. Present teacher. 
Pablo Alberto Magaña Molina. Ok. Um, Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Gracias, Roxana Marilín Pérez Ortiz. Present. No me oh. mencionó teacher, pero present. Linda, ok, I'm going to uh, write the check here. Mm -hmm. Linda, Linda. Ok. Done. Well, uh, we are answering. No me mencionó teacher. Oh. Este. Didn't I? Se, se me apagó el teléfono, teacher, y me pasé a la computadora, pero la computadora no tiene cámara. Oh. Y, este, y en mi cargador lo he olvidado, teacher, así que me pasé, ahora tuve que pasarme a la computadora y tuve ese problema de volver. Ok. Así que, perdón, disculpe. Thank God you have the computer over there. Yeah, yeah, yeah. Ok. Okay, we are continuing then with uh, these questions and I want you to give me the answers, okay? I'm not gonna say anything, so you are gonna start, okay? Please take your uh, turn if you want to participate, okay? So. Okay, here you have your uh, the question. So can you talk to me or talk to your classmates about number one? Uh, teacher, mm -hmm. I can answer, but we, we have to answer. Um, about about the story yes the reading according right. to the reading yes okay according to the reading okay okay let me let me uh, answer the question but just with with that with some words why is color important for some users mm -hmm. it says that is important for users that because uh, they need to print page uh, for presentation and end up present and and the press in all the presentations they need uh, uh, to print in a full color mm -hmm. sometimes and and there, there are some, uh, some information, uh, formal information uh, of, to, to print, then uh, to send to someone. And also, uh, well, I, I think it's just for that teacher. Okay, anyone else? Someone else who wants to share the idea? Why is color important for uh, for some users? It's important for for some user because the printing page for presentation or map or other page where color is part of the in the information. Okay, good. Where color is part of the information. Okay, and also mm, there are some uh, specialized printers, okay, for advertising, for example, or uh, designing or exactly. for the architects, right? They have different kind of needs. So they need color 
to their presentations, right? Yeah, you're right. It's very important, the color. So now, what about number two? What about question number two? What does DPA stand for? Okay, DPI. DPI. Uh, DPI. Mm -hmm. uh, DPI is per inch. No, dot per inch. Okay, yes. It's a measure, right? And it means dots per inch. Dots per inch. Los puntitos por pulgada, right? Dots per inch. Mm -hmm. Okay. Number three. Number three. Why are color printers more expensive? Um, answer is because are much faster. Color printers because because are more, much faster. Okay, let's read. Look, what does it say here? Mm -hmm. To prices they used to in cartridge, one color and one black ink that need to be replaced after a certain number of stage. Okay, so this is the reason why color printers are more expensive, right? Because they need two ink cartridges, two ink cartridges, right? So you have to uh, spend more money, yeah? And what does it say? And uh, they don't last too much, right? They don't last too much. Okay. Si se entendió por qué eran más caras? Why are color printers more expensive? Maida? No, 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 no le entendí. Why are color printers more expensive? Es que tenía otra, por eso no, no le entendí. Okay, what was your answer, Maida? Creí que era la del párrafo speed, donde dice more spinsy print, are much faster. Creo que es la primera que dijo, la primera respuesta. Oh, ok. Pero but... viendo, sus, viendo lo que usted señaló, sí tiene más lógica. Ok, de color, hecho, es... right? Color printers. Ajá. Uh -huh. Vamos a buscar entonces en color, right? En color. And here it says, color printers are more expensive to operate since they use two ink cartridges. Dos cartuchos diferentes de tinta, right? Okay, so now number four. What do you think, guys, about number four? Uh, what, what is something important for some grouping I love? Uh-huh. What is the answer, guys? Um, the answer is because the speed uh the speed of the printer becomes important. Okay. Speed, right? Here it says. 
the speed. Mm -hmm. And what about number five? What is the amount of memory that most printers come with? Mm -hmm. One megabyte that okay. can be explained by the user. Okay, this is for example, right? Maybe others uh, bring some more, okay? But it's a small amount of memory, right? Small amount of memory. That can be expanded. Yeah, for example, one megabyte, okay? Thank you very much, guys, for participating here. And I just want to ask a question, ask you a question. Do you ever feel, uh, I'm sorry, do you ever fail complaint forms? Compliant forms? Compliant, compliant. Do you know what is a compliant form? Llenar o completar. Yes, compliant, compliant. Compliant. A complaint. Do you know what is a complaint? I have a complaint. Mm. No. Como una, no, como una queja o como eh, no, algo no. por lo que no está satisfecho. Ok, usted se eh, queja o pone un, uh, o llena un formulario para decir que no está satisfecho, ok. Ah, eh, como, como llenar una ficha de una queja. Exactly, exactly. Okay. A complaint form, compliant forms, ok. Ok, we are go, do you ever feel compliant forms? Mm, no, teacher. No? And your jobs? Do you ever fill compliant forms? Tienen algún formulario para eh, arreglar problemas donde se puedan eh, describir los problemas y alguien llega a solucionarlos con ese formulario? No? No. no. no ok. En... en... Atención al cliente y en tech support eh, normalmente se llenan este tipo de, de formularios, ¿ok? En donde se describe el problema del cliente, por ejemplo, ¿ok? Pero dentro de la compañía también se llenan formularios como para help desk. ¿Tienen ustedes un lugar o una oficina que se llame Help Desk, que es como el que le pasa todo lo, el filtro para Tech Support. Como el filtro para Tech Support y es el que coordina que todo se realice. Cuando ya Tech Support lo ha hecho, Help Desk va y lo, y lo comprueba que sí esté realizado y si no, pues se pasa nuevamente, etc. Le da seguimiento. ¿Ok? Esos formularios normalmente ahora se llama así, Help Desk, eh, la oficina, ahora de hace unos años. Eh, pero bien, vamos a aprender cómo llenar este tipo de formularios por el vocabulario que se utiliza. Ok, let's remember we are studying ways to report a problem. So we need to describe problems. We need to describe what is the situation with a device, with um, maybe the furniture or maybe with the work area, okay? That uh, we need uh, they to fix, right? We need that they uh, go to your area and fix it. Okay, so I'm going to read this conversation and please pay attention to file a compliant. Miren la diferencia. Acá se dice fill compliant form. Miren la diferencia. Fill compliant forms. Esto lo que significa es llenar un formulario de queja, ¿verdad? O un, form un formulario en donde usted describe el problema. Ahora, acá... Dice file a complaint. 
a compliant. File a compliant. File a compliant. ¿Ok? File a compliant lo que significa es también llenar una, un formulario, pero en realidad lo que significa es darle seguimiento o introducirla, solicitar, ¿ok? Que se verifique. File, en este caso, es como eh, meter un archivo, ¿verdad? ¿Ok? Bien. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa and I need to file a complaint about my work terminal, my computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. Let me send someone with a compliant form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Okay. Let's go back. Siempre sale un Mario al final, ¿verdad? Y no tiene nada que ver el Mario ahí. ¿eh? Este Mario, ¿verdad? En el módulo 2, este Mario le gusta andar en todas las conversaciones. Vamos a ver. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. Let me send someone with a compliant form. We can send a new computer in no time. Thank you. You are welcome. Okay. Is there any question about the vocabulary in this conversation? No? Or do you have any question? No, teacher. Okay. No, teacher. But we can practice. Okay, I'm so sorry. Okay, here we are. And we were talking about the compliant form, okay? Compliant form. And remember, uh, I was asking for if you have any question about the vocabulary in this conversation. Do you? No, teacher. Okay. We want to role play the conversation, okay? Let's listen to Mayra and Linda, okay? okay. Let's start. Mike. Thank you, you okay. for coming the each department. Hello, my name is Maria Ochoa. Um, I need to file compliance about my work terminal, my computer. I'm sorry uh, to hear that. Please discuss the problem. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. Let me send something while I completely form. You can say I need computer in on time. Thank you. Can I come back? Okay, good, good, good. So guys, we need to complete the pair work we have here. Uh, in this case, we're not going to work in pairs. We are working together, okay? So let's think about what expression does Mike use to show us a solution in progress? What expression does Mike use to show a solution in progress? What do you think? Patty? For example, does give the problem? Sorry. Uh, like, I'm sorry to hear that. Please describe the problem. 
Yes. Okay, but now if he wants to show that he is working on the situation to get the solution, um, because now he knows the problem, okay? That is why he's trying to work on a solution. So what do you think in this case, he is showing Mrs. Ochoa that he cares about her problem? Solution in progress. No está solucionado, pero hay una solución en progreso, right? Eh, le creo que le presta un equipo. Mm, parece, ¿verdad? Mm, ok. Y dice, nosotros podemos eh, send computer. Mm, okay. No sé cómo puede. Teacher, puedo decir, he pero... said someone with a complaint form and send a new computer. Correct. Correct. And the most important thing here is in no time. Okay. We're doing this right away. So don't worry. We're going to take care of your problem. So in no time, we can send a new computer. I'm giving a solution um, in progress. Okay. So okay. let's think about number two. What seems to be the problem with the computer? The computer was very slow. Okay, it was very slow when? Yesterday. Yesterday, past tense, right? Uh-huh, but what happened today? It didn't turn on. Okay. Correct, it didn't turn on today. So what seems to be the problem with the computer? It didn't turn on today, okay? Yeah. okay. We don't know, but it didn't turn on today, okay? Okay, okay. Okay, guys, so now these are very important questions, okay? What seems to be the problem? What seems to be the problem? It's a very important question when you are in a conversation looking for a solution in tech support. And you are going to be asked of this, uh, uh, with this kind of questions. So you need to know how to answer. Okay, en, en todo caso, cuando ustedes les preguntan, what seems to be the problem, ¿qué es lo que me están pidiendo? Así como le dijo este niño, uh, Mike, uh, Maria, le dice, uh, please describe the problem, okay? Please describe the problem. Para hacerlo de una manera eh, diferente, la pregunta es, what seems to be the problem? Eso le pudo haber preguntado Mike a María, ¿ok? Entonces, hoy les pregunto yo a ustedes, con esa pregunta, what seems to be the problem? And you have to please describe the problem with a printer, ¿ok? Vamos a hablar de los printers ahorita. Vamos a pasar a otra actividad, ¿ok? En donde vamos a pensar... Uh, two more different problems, okay? Two more different problems uh, that can show up yeah, they, with the printers and your jobs. For example, the first one, it doesn't turn on, okay? What other problem uh, could be the problem with printers? ¿Qué problemas puede presentar un impresor? What problems can a printer uh, give you? Don't connect. Okay. Mm -hmm. uh, the, the ink is finished. Okay, out of the ink. Okay, uh, if we talk about printers in plural, then I can say don't connect. But if I talk about printer in singular, I say doesn't, okay? Connect, okay? Now uh, you said out of ink, mm -hmm. cartridges out of ink. 
pronunciation okay. teacher doesn't have patience. The, with the first word? Cartridges. 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 Yes. Cartridges. Mm -hmm. Okay, thank you. Okay. Ahora pensemos en otro device. What other device can we say here? And let's think about three problems with that device. Scanner. Okay. Mm -hmm. What problems can a scanner have? Doesn't send the scan to to the archive. Um, what's the name? To the carpet. Do we say send or do we say read or do we say load? How how do you think it is more proper? No carga. <laughs> oh, no envía. No escanea, so right? For me, <laughs> doesn't scan or scan. doesn't scan properly. Okay, doesn't scan. Okay, doesn't scan. It doesn't work. Okay, it doesn't yeah. work. Okay, doesn't scan. What else? What other problem can we have with scanners? The files crashes. The file. Um, eh, sufren error las los escáneres no se pueden abrir. Es cuando está desconfigurado de información con la imagen que se envía. Okay. Sí, sí. Ajá. Podría Let's... ser también. Ajá. Chame, me, chame. Me. Podría ser también uh, que la impresora que tenemos está por, eh, la usamos por medio de Bluetooth. Entonces, a veces, por sacar el, la memoria de USB, de, de, desconectan el, el, la impresora. Entonces, ya no se puede imprimir. Podría ser también eso. Ok, Pero, like doesn't connect, I... right? With the Bluetooth could be, right? Oh, okay. Yes, yes. Printer doesn't connect with the Bluetooth. Okay. Yeah. Okay. Thank you, Nestor. So now, uh, taking the idea, uh, Mayra's idea and Juan Diego's, right? Uh, let's think. Okay. It sends error message. Uh, si no me equivoco, creo que algo así dijo Juan Diego. Yes, teacher. Um... Okay. I mean, it's about the file, but it's uh -huh. a problem. The file of what? The file um, that you are scanning. To, uh -huh, you're scanning to the PDF, document. The for document. example, the document. Okay. And you don't open, you can open this document because the, the is failed, the, the PDF. I don't okay. know how to spell. Mm -hmm. I'm trying to put in order this idea. <laughs> Wait. Uh, it's in error message. Uh, you said the file. The file crash. No se puede abrir. Okay. No, the file can't open. Can't open. Okay. The file can open. Y la que dijo Mayra is uh, can't see the image, right? Can't see the image. Okay, miren. Acá, si ustedes se fijan, yo he usado el verbo quien en forma negativa. Es un modal verb uh, que ahora vamos a ver el otro uso que tiene este verbo. Pero acá está utilizado como la habilidad de hacer, ¿verdad? La, como habilidad. Pero quiero que pasemos al siguiente tema. Ok, image, puse image. Quiero que pasemos al siguiente tema. Ok, aquí ya pusimos lo que íbamos a poner. Pero en el siguiente tema 
es a continuación, es a continuación de la, eh, solicitar, por ejemplo, información de una forma polite. Ok, por ejemplo, eh, tengo que llenar esta complaint form. Ok, uh, y lo tengo a usted en el teléfono. Usted es la persona que está poniendo la queja y o está avisando del problema con un device. Ok, entonces vengo yo y no le voy a decir directamente a uh, what's your name. Podría hacerlo y no hay mayor problema, pero es mucho mejor. It's better if I say, could you please tell me your name? Ok, could you please tell me your name? Ah, entonces, estaba ahí. Cuando yo utilicé I can, I'm sorry, guys. Cuando yo utilicé I can, les digo, es como habilidad, ¿verdad? Pero acá, ok, para llenar un formulario, para mantener una conversación en el teléfono, para poder solicitar algo vía email, vía mensaje, Utilizamos un lenguaje formal, amable y educado. Entonces, para eso tenemos los verbos modales. Acabamos de ver would, would o would like to. Tenemos can y tenemos could. Ok. Could es el pasado de can. Ok. Could es el pasado de can. Pero en este caso no tiene nada que ver la gramática. Cuando ustedes vean could, ok, o cuando les digan could you please, ah, ya le están solicitando algo, ok, le están solicitando algo. No le están preguntando si en un tiempo anterior usted podía hacer alguna cosa o tenía la habilidad de hacerlo, ok. Quiero que hagamos la diferencia de eso para que podamos entrar a estas preguntas. Es muy eh, común, ok, este es un lenguaje que se use en el teléfono, ok? For example, if I, have, if I have to fill this compliant form on the phone, ok? And I ask, for example, uh, Patty is calling, ok? Patty is calling. And I ask her, could you please give me your phone number? Ok? Number is... My phone number is two two eight six seven four seven four. Like this. Two two eight six seven four seven four. Okay. So uh remember to say it's it's easier than my phone is, okay? It's taradan taradan. So um lo que quiero que veamos es la forma de escribir estas preguntas, ¿ok? O de decirlas. Tenemos could at the beginning, así como usábamos would, ¿verdad? Al principio. Would you like, ¿ok? Aquí es could. Aquí podría utilizar please, aquí en esta posición en que está, o lo puedo usar al final, ¿ok? Lo puedo poner acá. Please puede ser ahí donde estaba después del sujeto o al final. Pero uh, lo importante acá es que cuando usamos could, no vamos a poner to give. For, for example, could you to give? Mm -mm. Never, ever. Eso es incorrecto. Entonces vamos a decir could, el sujeto y el verbo sin to, sin ing, sin letras s, nada. Así en su forma base, ¿ok? El verbo en su forma base, que es la forma número uno, que se llama infinitiva. Pero es el bare infinitive, o sea que no lleva to, ¿ok? Veamos acá. Could you give me your phone number, please? ¿Ok? O le puedo preguntar, a ver. Uh, yo le hubiera podido preguntar, what's your phone number? ¿Ok? Uh, pero se oye así como robótico y, y, y pesado, ¿verdad? Home, home phone number, work phone number, fax number. Mm -mm. All right. 
Uh, can, could you give me your phone number, please? Could you give me your fax number? Do you have a fax number? Okay. Um, podemos utilizar también can. Okay. Can I have? Can I have your address? Okay, this is requesting for information, for example. Requesting for something politely. Bien, entonces, cuando yo le voy a preguntar acá, en, oh, can I have your address? Can I have your email address? Could you please give me your email address? Okay, um, pero ya cuando yo le voy a preguntar el problema, acá le voy a decir que you describe a problem. Okay. Yo le puedo preguntar de cualquier manera. What seems to be the problem? Okay. Yeah. A manera de que cuando nosotros llenamos un formulario de cualquier cosa en el teléfono, Vamos a utilizar un lenguaje formal y amable. Eh, un lenguaje en donde la persona se abra, ¿verdad? Con la información. Si no va a decir, uy, qué pesado este. ¿Sí? ¿Para qué le voy a dar esa información yo? No es como sacarle la información de una forma con este lenguaje formal. Ok. Could you give me your phone number, please? Etc. Ok. Ahora. Como esta información ya la sabemos dar, ok. Uh, for example, I could say, uh, could you give me your phone number, please? Ok, then yo lo puedo poner acá, right? 228-7474. Y ahí voy poniendo fax number uh, 228-67474, ok. Uh, work phone number, well, I don't use it for my work, ok. So it is ok. A menos que... Ok, este compliant form sea de un cliente, ok, de nuestra compañía a la que usted le va a ir a dar el soporte, ¿verdad? Ahí sí se necesita esta información como work phone number, la ciudad o el municipio para que no se confundan de jurisdicción, o sea, toda esta información debe ser específica, ok. And now, we are going to say like this, uh, could you describe the problem please at the end or here, ok. Y esto es formal, ¿ok? Es formal al mismo tiempo que debemos entender una cosa, ¿ok? Debemos entender una cosa. Would you like, uh, le vamos a poner entre paréntesis to, porque puede ser sin to también, pero no lo hemos visto ni lo vamos a ver en este modo, ¿ok? Uh, es más formal que usar could, ¿ok? Pero could es mucho más formal que usar can. ¿Ok? ¿Quién lo puedo usar más coloquial? O con una persona que jamás he conocido y pues yo le estoy solicitando eh, atención al cliente, por ejemplo. Se usa mucho could and can. Pero la persona que trabaja en esa compañía sí le va a hablar con would you like. Ok, bien, luego de esta eh, explicación, ok, vamos a hacer acá. Ok, vamos a ver, um, a quién tengo acá. Marco, Marco, please, usted va a entrevistar ahorita a Marilyn. Marilyn tiene un problema. Vaya buscando qué problema, Marilyn, ¿ok? Y usted va a empezar a entrevistarla en el teléfono para llenar esta, esta forma, ¿ok? Usando el okay. lenguaje que dijimos, ¿verdad? Could. Could you please give me your name? ¿Ok? Ok, start. Marco, se nos desconectó Marco.
Ok, voy entonces a hacerlo yo acá. Lo voy a hacer como ejemplo acá. Ok, yo voy a entrevistar a... Who wants to participate? Who wants to volunteer? Ay, no, muchos voluntarios. Miren, se van a enojar conmigo ustedes. Vamos a me ver. Mi teacher, mi teacher. Ok, Nestor. So, uh, could you please give me your name? Uh, Nestor Ariel. Ok. Uh, yes, could you please give me your phone number? I say seven. Ok. Is it your work phone number or is yes, it your yes, hand phone yes, number? Yes. Work. Okay. Work number. Is it a cell phone or is it um? Sixty. A cell phone. Oh, uh, an office one. Okay, a cell phone. Okay. Yes. Sixty-one forty-eight. Thirty-nine seven-seven. Okay. Let's remember that in English. We need to give the phone numbers number by number, okay? 614-839-77 okay. or 814-839-77, okay? Okay, okay. Bien, lo que pueden hacer y el tip que les va a servir mucho para dar un número de teléfono es ponerle melodía, okay? Ponerle melodía, siempre enseñarle al cerebro. Okay, los primeros cuatro números los digo juntos, o sea, like... 6148, okay, 3977, okay? Okay. Got it. Mm -hmm. Okay, uh, do you have a fax number wh where we can contact you? Uh, I don't... To send I don't, any document? I don't have. Okay, you don't have, okay. Uh, could you please uh, tell me your street address? Uh, okay. Any address, any address. Yes, yes. Uh, presbítero. It's uh, uh, presbítero Romero, Romero. Okay. Okay. Number Avenue. one. Avenue. Uh, okay. And uh, number twenty-seven. Okay. Uh, seven. Okay, and could you please tell me what city it is? Sonsonate. Okay. Okay, uh, could you please give me your email address? Uh, uh, Nestor uh, at outlook.com. Okay, thank you very much. Okay, so now, um, could you please talk to me about what the problem is with your device? Yes, uh, my computer is running too slowly since a few days. Okay. There you are. Okay, thank you very much. And we've finished. Okay. 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 Thank Aquí you. tal vez ustedes lo miran así como exagerado que solo could he utilizado, ¿verdad? Yo le pude haber preguntado, uh, would you like, okay, uh, for example, would you like to, um, would you like me to send a technician for, uh, to check your computer in your office, for example? Okay, this is just an example. Oh, okay. Could I have your phone number? Correct, correct. Right. Mm -hmm. Correct. Bien, esto es como para una idea de que así van a llenar los formularios por teléfono, ¿ok? Por teléfono no van a empezar. Nombre, fecha, ¿ok? No, you have to ask a question, ¿ok? Request for the information. And then is when we use uh, can and could. Okay, so we go to can and could right now. And let's read this conversation, okay? Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? 
Hi, Max. My name is Joe. I work for peeps.com. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Um, um, it's an ulti page maximum 30 or MX30. Okay, first make sure that the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install, okay? Click on complete install, okay? Aquí ustedes puede ver, puedes, pueden ver las preguntas, okay? Could you help me please? Could you tell me the model? Can you hold on a second, please? Could you tell me what I need to do next? This is very polite uh, requesting. Just, uh, it could be for information or maybe for the next step, right? The next step to do. So let me give you some examples and I'm going to finish with this. I will give you some examples and I just want you to check or notice. Um, <clears throat> and I, I need you to notice this thing. Okay. There we go. To notice these examples. Ok, en un tiempo normal, o sea, que no están en el teléfono, ustedes para ubicarse, si usar can or could or would you like, volvamos al punto, would you like, arriba, ¿verdad? al tope de respeto, uh, could es más respetuoso que can, ok, es más formal que can. Entonces, para request, formal requests, we use could. For informal requests, I use can, ¿ok? Veamos aquí algunos ejemplos. Can we talk later? Can we talk later? Es algo que yo le diría a un compañero de trabajo, con cierta confianza, ¿ok? Can I speak to the supervisor? Esto es una persona que ya está un poco eh, molesta y quiere sobrepasarlo a usted porque pues quiere hablar con el supervisor, right? Can I speak to the supervisor? Maybe he has a big problem, okay? Uh, can you send a confirmation email to my personal account too? No necesariamente. Se lo estoy diciendo informal en este caso, okay? Pero por el teléfono, como no lo estoy viendo a la persona, que yo lo estoy tratando con respeto. ¿ya? Si yo digo, can you send a confirmation email to my personal account, for example. Can they bring the complaint form to sign it? Can they bring the complaint form to sign it? Ahora veamos los ejemplos con could. Could you give me your email address, please? Vemos, please puede ir al final. Please puede ir después del sujeto. Ok, could you please give me your email, pero nunca va a llevar to el verbo cuando usamos could. Ok, could you check the monitor, please? It doesn't seem to work. Uh, estamos solicitando que nos miren el monitor de la computadora, ¿verdad? Could you help me, please? Could you help me, please? Ok, could you please tell me what I'm doing wrong? Aquí quiero que noten algo bien importante. Aquí no, uh, aunque hay una doble WH question word, no pongo am um al principio o antes del sujeto, porque aquí tengo dos preguntas juntas, ¿ok? 
Entonces, la pregunta mayor empieza acá. Could you please tell me? Y ahora esto lo digo como afirmación. What I am doing wrong. ¿Ok? Noten eso. El orden de las palabras. Could you please tell me what I need to do next? No digo what do I need, right? Digo what I need to do next. ¿Ok? Could you please tell me what I need to do next? ¿Ok? Do you have any question about these examples? ¿Ya conocían could? ¿Ya conocían can para pedir información? Yes, teacher. Ok, good. Entonces, mañana lo vamos a practicar, ok. Could no cambia para ninguno de los sujetos, ¿verdad? Could es could cuando se conjuga. Can es can para todos los sujetos. Lo que tenemos que ver y a veces decimos, pero ¿y cómo diferencio cuando usar could? ¿Y cuándo voy a usar can? ¿Y cuándo would you like? Ah, entonces, would you like? Main respect. Ok. Maximum respect. Could es un poquito menos, por decir así, ¿verdad? Bastante similar que would you like. Ok. Y can es informal. Ese sí lo puedo usar informalmente. Yeah. Bien. Any question so far? No. No questions? You sure? <coughs> Teacher. Mm -hmm. uh, Okay, so when you use uh, can and could uh, with a verb, we don't use uh, the, the to. No, we don't. The artic article. The, no. No. No, no es un artículo. No, en este caso es como un eh, inicio de acción, ¿verdad? Que es eh, to y luego la acción como una uh -huh. dirección a la acción. Pero en este caso, uh -huh. no. Cuando usamos can, could, and uh, solo en would no. you like to, porque ya sí. es necesario. Pero acá no es necesario to. Sí. Aquí debe... Es en pregunta, pero si alguien hace una afirmación, sí podría pensar que usar el to, ¿verdad? Se podría usar, pero no es así. No. Con could no vamos a utilizar. Ok. Mm -hmm. Okay. Okay. That's it, teacher. Okay, no problem. So, guys, solo quiero recordarles, bueno, primero les agradezco mucho su tiempo. Eh, la otra cuestión es que, por favor, no vayan a faltar el último día de clases. Los necesito a todos los 19 aquí. En, eh, en la clase para que realicemos la encuesta, ¿ok? Para que realicemos la encuesta que, eh, de satisfacción. Ese es uno de los requisitos de aprobación del curso. Si usted no presenta su encuesta de satisfacción eh, positiva, ¿ok? Uh, ya no es tomado en cuenta para el siguiente módulo. Por favor, por favor, no okay, vayan a dejar sí. de asistir. No, ok. Sí. Bien. No. Uh, solo tomo la asistencia por la tercera vez y se queda Pati conmigo. Ok. Alba Janet López Ábalos. Present. Cecia Gemima Pérez Ideos. David Alejandro Choto Martínez. Present, Delmi Sabeldera Salguero. Present. Daisy Carolina Sánchez Nieto. Present. Grecia Tatiana Rosales Campos. Present. Linda Alicia Valladares Argueta. Present. Luz Verónica Trujillo de Urbina. Se nos desconectó Luz. Marco Adonai Villeda Alvarado. Mayra Yanira Alfaro Posada. Present teacher. 
Néstor Ariel Garzón Asensio. Present teacher. Pablo Alberto Magaña Molina. Ok, Pablo. Uh, Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Present teacher. Roxana Marilyn Pérez Ortiz. Present teacher. Ok, people. Present teacher. I don't hear my name. Oh, sorry. Let's see, Juan Diego. You love me. <laughs> okay, Juan Diego Lopez Palacios. Yes, there you are. There you are. Thank you for letting me know that I didn't uh, say your name. Okay. Okay, people. So it's time. We are off the clock. Thank you very much for your patience and have a good night, everyone. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. David, okay. Here we are, Patty. How can I help you? Do you have questions? Yes, teacher. For example, um, do you use the verbs? Uh, I have problem. No, no problem. Um, um, ¿Cómo se dice conjugación del verbo? Conjugation. Exactly. For example, um, when in conversation, I, when I quiero decir los verbos, I mean, okay. Um, For example, can you give me an example? Cuando digamos, yo quiero decir que. Um, bueno, eh, o quiero dar, por ejemplo, un resultado de alguna, de algún, de alguna actividad que hemos hecho. Uh -huh. Entonces, eh, me pasó en una reunión que empezamos uh, queriendo armarla, armar el reporte en inglés y no nos o sea, básicamente, tanto el director y yo estábamos en, ese, en esa cuestión. Okay. Y empezamos que estábamos hablando de las especificaciones de un producto. Okay. Uh -huh. are, por ejemplo, uh -huh. eh, el IR. Ajá. Eh, como íbamos a decir Dios, o sea, Dios positivo o está cumple. Es, ok. Es, um, digamos, es positivo. Um, eh, como, o sea, cuando empezamos a buscar verbos para hacer, no. Ok. No lo puedo, decir Dios, o sea, cuando decir pasado. Ajá. Uh -huh. O es, es, terminábamos poniendo los verbos casi todos en el presente con, o en el, el present simple, en el simple ajá, present. Ajá. Y, okay. y no, no, digamos que armamos un repo, un bastante escueto, pero, o sea, todavía lo metimos en traducción. Okay, mire, uh, what I can tell you is that you have to focus, focus on the main idea of what you want to say. For example, you have to think if you are talking in present or if you are talking of something that already happened in the past or something that in the future is going to happen or is happening in the future, right? Aquí en este módulo eh, hemos visto hasta ahorita el presente, el pasado no lo hemos visto, ¿ok? Y hemos visto cómo hablar de eventos futuros, ¿verdad? Ahora, para que usted se ubique un poquito con lo de los verbos, existen listas. 
Ok, existen listas eh, en donde tenemos precisamente los tres tiempos. Perdón. Eh, tenemos presente, pasado y el pasado participio. Vamos a poner aquí parties. Ok. Estos son los cuatro tiempos más básicos. ¿Ya? Yeah. Estos son los cuatro tiempos más básicos. Pero para, por ejemplo, un reporte como el que usted quería hacer, definitivamente va a usar más que todo presente y pasado. ¿Verdad? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, eh, por ejemplo, por ejemplo, las bases del estudio, no sé si las tiene que decir, por ejemplo, esas irían en presente. ¿Verdad? Pero ahora... Para el pasado, sí debe de conocer el pasado simple, ¿ok? Es el más fácil de usar, el pasado simple, ¿ok? El pasado simple es, por ejemplo, uh, si yo digo, estaba hablando ahora eso al principio de la clase yo, is, ¿verdad? El pasado simple veíamos que es was, ¿verdad? El pasado simple. Pero como el to be tiene diferentes formas, ¿verdad? Tiene are y tiene am, ¿verdad? Entonces hay que aprenderse esas formas, ¿ya? Yeah? Are y am. Ahora, para are no es was. Para are el pasado es where, ¿ok? Y para am el pasado es was también, ¿ok? Para is y para am es was. Para R es where. Ok, ahorita solo lo estoy tomando así como un ejemplo para que usted vea que eh, necesita memorizar eh, los tiempos de los verbos pasados, ¿verdad? El tiempo pasado, la forma de los verbos. La única manera es usándolos y memorizándolos. Existen mm. listas, como le digo, ¿verdad? Existen listas, pero usted puede empezar practicando de esta manera. Usted me dice, por ejemplo, el res, eh, dio tal resultado, algo así fue lo que me dijo, ¿verdad? Dio, era su problema, ¿verdad? Porque así hablamos, porque así hablamos, pero en realidad, en realidad usted puede decir the result y lo puede decir en, en, en presente, the result is o the result was en pasado, ¿verdad? Lo que sucede es que cuando levantamos reportes así como para Estados Unidos, uh -huh. es porque tuvimos un resultado en un lote y diferente resultado en el otro. Uh -huh. Cuando decimos que mandamos un lote tal, con un resultado tal, uh -huh. y luego enviaremos otro, otro eh, como a Estados Unidos se venden suplementos uh -huh. nutricionales. Uh -huh. Entonces, Ahí ellos siempre nos piden certificados en inglés o digamos cartas de, de amparo de las materias primas por, por el color. Que hay colores que no se pueden ocupar en Estados Unidos y que no están avalados por la FDA. Uh -huh. Entonces, ahí esa es una. Y la otra es cuando estuvimos con los suizos, ellos casi nunca ocupaban el, el ING. El will, will, I will. Eh, no. Sí, es que ese es el futuro eh, incierto, por decir así, o el, el indefinido, ¿verdad? El, es un futuro, eh, ahorita solo hemos visto, eh, quizás por eso tal vez le dificulta un poquito, porque ahorita solo hemos visto en el futuro, hacer el futuro con las time expressions, ¿verdad? O sea, la time expression, el tiempo, la expresión de tiempo es la que hace que le dé la idea a toda la expresión. I am sending, I am, I am sending this tomorrow. Pero usted lo puede utilizar perfectamente en ese tipo de, uh, de futuro. Usted lo puede usar perfectamente. Siempre mm. tengo que usar el to be, I am, will. No, 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 no. Will es otro verbo modal. Ese es otro. Uh -huh. Eh, si se fija, teníamos would y tenemos eh, could, ¿verdad? Uh -huh. uh, could. 
tenemos um, can, tenemos uh, will. Ok. Hay otros más, hay otros más, pero estos son verbos modales. Ok. Estos son verbos modales. Ahora, para formar el futuro, sí. O sea, para formar el futuro, sí, tenemos will, tenemos varias figuras, no solamente will, tenemos I am go, uh, o, lo que queremos decir es going to, going to, ok, will es uno, going to es otra figura, pero también es futuro, ¿verdad? Mire, mi mejor consejo, mi mejor consejo es que se haga de una lista de verbos y por lo menos la, eh, ¿cómo se llama eso? La, le echa una ojeada, la mira, se familiariza cómo es el asunto de los, del tiempo de los verbos o la conjugación de los verbos. Y también en Google, si usted tiene algún problema, usted puede poner precisamente si usted, un verbo X, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir run conjugation. Lo busca así en Google y le va a salir todos los tiempos verbales. Ok. Si usted pone esta palabra, conjugation en, uh, en Google. Ok. Pero volviendo al punto para poder ayudarla, yo mi mejor consejo es que se haga de una lista. Eh, yo tengo una lista, es bien básica, tiene muy pocos verbos por el, el, para este módulo, digamos, para módulo 1, 2, 3. Eh, tengo otra que es mucho más avanzada, pero es eterna, ¿verdad? es eterna la otra lista. Entonces le voy a mandar esa básica para que se familiarice y luego eh, incluso por WhatsApp podemos platicar acerca de esa lista para que usted eh, diferencie, ¿verdad? Ahí está el infinitivo o el presente, ¿verdad? Eh, está el pasado, el Simple, pasado, simple past. Y está el pasado participio. ¿Ok? Porque el futuro se forma con ese infinitivo y los auxiliares, ¿verdad? Los auxiliares que son will, going to, y se puede usar como el presente progresivo, ¿verdad? Entonces, realmente, realmente debe de familiarizarse primero, pienso yo, con la lista de verbos. Y ubicar los que están más común a su trabajo, ¿ok? A su trabajo. Por ejemplo, eh, sending emails, lo hace, ¿verdad? Sending reports, lo hace. Entonces, investigation, eh, todo lo relacionado a investigación, todo lo relacionado al área de química y farmacia, todo, ahí usted va a ir buscando y encontrando lo que usted utiliza en español pasado a inglés. ¿Ok? Es la única manera en la que va a comenzar a familiarizarse con los tiempos verbales. Y claro que sí, usted puede empezar con el presente y, y hacerlo en presente, el presente también con, con expresiones de tiempo. Hablan de una permanencia de la actividad, ¿verdad? Algo que sucede todo el tiempo, ¿verdad? El uh, que le decía, el presente continuo para un futuro, para cosas que pasan en el mero momento que usted está escribiendo o enviando el reporte, ¿verdad? O sea, cada uno de los tiempos, y sí, y sí, realmente es complicado, Patti, porque no hablamos con un solo tiempo verbal, ¿verdad? Entonces, si en español nos cuesta, eh, perdón, si en español nosotros lo decimos bien elevado, ¿verdad? Para el nivel en que estamos en inglés ahorita, yo sé que se le ha dificultado y le entiendo cuál es su preocupación, pero para poder resolverlo debemos de empezar por lo básico que estamos. La lista. Yo se la mando y platicamos acerca de la lista. Ahí va a encontrar dos tipos de verbos. Va a encontrar los irregulares y los regulares. ¿Ok? Los irregulares son los que terminan en ED, por ejemplo. Perdón, los irregulares son los que cambian su forma. Los regulares son los que terminan en ED. Ay, yo ya estoy mero chiflada ahorita. 
<ríe> porque me metí con todos los tiempos verbales. Pero mire, irregulares cambian completamente su forma y definitivamente lo único que le ayuda en eso es la memoria, ¿verdad? La práctica. Y en los regulares solo le agrega ED. ¿Cómo se va a ir a, a practicar ahí en la listita? Así de esta manera, ahorita. Por ejemplo, uh, send, ¿verdad? Send, este es el presente, pero este es un verbo irregular. Entonces usted va a encontrar a la par de este verbo una I, así, ¿ok? Una I, ¿qué quiere decir irregular? Luego, uh -huh. en la segunda columna, usted siempre va a hallar, o la segunda forma es el pasado simple. Entonces, sí. sent. Ahora, el pasado participio, sent. ¿Ok? Ahora, puede ser que en los irregulares esta otra forma cambie, ¿verdad? Es, por eso le vuelvo a repetir que necesita memoria y práctica. Ahora, si yo quiero formar el futuro, ¿Verdad? Entonces yo pongo will send, por ejemplo, o uh, going to send, ¿ya? Yeah? O uh, podríamos hacerlo como I'm sending, ¿ok? Y ahí es como vamos formando los tiempos, ¿verdad? Para ayudarse definitivamente la listita y buscar en Google Así, el verbo que quiere saber el pasado o el cómo armarlo, uh -huh. el tiempo que necesita, conjugation, pone esa palabra, porque usted ya lo necesita, al, al, ya lo está utilizando, debe utilizarlo. Entonces, por eso uh -huh. le doy esos tips así, ¿verdad? Entonces, eh, pone, will send, uh, pongamos otro verbo, pongamos otro verbo, vamos a ver alguno que usted tenga. En mente. Por ejemplo, vaya, chequear o, o revisar. ¿no? Check. Like this. Check. Entonces, el pasado. Checked. Ok. Y el participio igual. Checked. Ahora, para formar el futuro, will check. O going to check. Mm -hmm. O, I'm checking. Ok. Puede ser cualquiera de estas tres formas para el futuro. Entonces, ahorita ya vimos una. Úsela, úsela. Le va a servir un montón. ¿Cómo le va a servir para futuro? Póngale time expression. Ok. I'm checking this next week. I'm checking this para futuro, ¿verdad? Uh, I'm sending this in the afternoon, I'm sending this tomorrow, ok, ya lo puede utilizar como futuro, y no hay ningún problema, ok, no hay ningún problema, lo puede empezar a utilizar, aunque en otras veces usted sienta que le va a sonar mejor la otra, pero como no lo sabe usar todavía, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, para que no se dificulte y lo pueda realizar, ¿verdad? Aquí igual, ¿verdad? Aquí necesitamos el to be para el going to, ¿verdad? Entonces, para futuro, si usted le pone a todo will, lo puede hacer, lo puede hacer también, ¿verdad? Si ya, por ejemplo, lo puede comparar con lo que ellos le han mandado, ¿verdad? Cómo han utilizado ellos el futuro, de esa manera lo puede hacer usted también, ¿ok? Con el will, como me decía, ¿verdad? Um, eh, no sé qué más le pueda yo decir. ¿Cómo estamos hasta aquí? Bien, sí. Tiene razón. O sea, sí he buscado los, incluso creo que los imprimí. Ajá. En la oficina no me queda tiempo. Incluso hoy que estamos en cierre de mes. Que así que vivimos ahí. Yo porque tengo clase de inglés. Pero, o sea, salimos, ¿qué? Ocho de la noche, ¿no? Sí. Uh -huh. En un cierre de mes, ¿no? Uh -huh. uh -huh. En un cierre de mes y cinco días después de cierre de mes. Oh. Uh -huh. Entonces, básicamente, cuando venimos, venimos a cenar y 
O sea, yo me conecto siempre ¿eh? en lo que estoy ¿qué? comiendo. ¿eh? ¿Sí? Por eso es que no pongo la cama casi en mi casa. Oh, ok. Pero okay. sí me interesa aprender esta parte. Uh -huh. Ver, Mire, mira, cada bien. módulo, cada módulo tiene un tiempo agregado, ¿verdad? Un tiempo verbal que va agregando. Ahorita ya hemos visto como la forma básica, ¿verdad? Pero ya en el otro ya va a ver el pasado de los verbos. El pasado le va a ayudar un montón porque acuérdese que el pasado para preguntar necesita un auxiliar. Para uh -huh. negar necesita un auxiliar. Esa es otra cosa que aquí solo lo hemos dicho en positivo, en afirmativo. ¿Verdad? Pero uh -huh. ya en negativo hay que buscarle dónde poner, por ejemplo, en el will, el negativo sería want, will not, ¿ok? Want, like this, ¿verdad? Aquí, pues, I am not going to check, I am not checking, ¿verdad? O sea, eso es en negativo. Y después en pregunta. Y en preguntas ya con palabras de, de pregunta de información, ¿verdad? Entonces, usted, yo pienso ahorita, sí lo necesita urgente para poder redactar su, sus reportes. Pero yo le diré que no, no se abrume, no se abrume, porque eh, sí lo puede hacer así con el tiempo presente, con el... Eh, futuro que hemos visto del presente progresivo y algunos pasados que yo creo que ya conoce, ¿verdad? Algunos uh -huh. pasados sí ya los conoce. Sí. Por ejemplo, el de give, como usted me quería decir, gave, ¿verdad? Pero probablemente no pega ese, ese verbo al momento de decirlo en inglés, ¿verdad? Uh -huh. Ajá, probablemente no pega, probablemente, como le decía, puede poner the result is o the result was. En vez de decir me dio negativo, me dio positivo, no mucho, ¿ok? Uh, más bien sería it is positive or it was positive, ¿verdad? Para ya armarlo, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Quisiera ayudarle más, pero realmente son, cada una es una forma gramatical, ¿verdad? Entonces, por el momento lo que le puedo decir es eso de que tiene que familiarizarse con la listita, ver las formas de los verbos, ¿verdad? Y utilizar la que ya vaya aprendiendo. La que vaya aprendiendo, aplicarla a los verbos y acciones relacionadas con su carrera o con lo más común que usted hace, ¿verdad? Para partir de ahí, pues, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Ok, my pleasure. My pleasure. Ahí le mando esa listita que es básica y le va a ayudar. Ok. Ok, teacher. Ok, then. Have a good night. Thank you. Okay.